Depuis 1866, Apprenti d'Auteuil donne une seconde chance aux jeunes qui ont connu des difficultés. Aujourd'hui, plus de 200 établissements aident ces jeunes à s'insérer dans la société. C'est le cas ici, aux établissements de formation Sainte-Jeanne d'Arc, à Loche. Donc on va travailler de la classe de 3e de l'enseignement agricole euh, au bac professionnel sur les métiers du paysage et du service à la personne. Sur la formation continue, on va y introduire euh, les métiers du bâtiment, avec euh, l'accession à un niveau CAP. L'objectif du lycée Sainte-Jeanne d'Arc est d'accompagner les jeunes du raccrochage scolaire à l'insertion professionnelle. Pour cela, plusieurs dispositifs d'entrée sont possibles. Le DIMA, dispositif d'initiation au métier par l'alternance, et le dispositif français langues étrangères. Les élèves qui font du français langue étrangère sont des MNA, des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qui, qui arrivent souvent en situation assez dramatique sans leur famille, ils sont seuls. Ils sont euh, donc euh, accueillis par l'aide sociale à l'enfance qui nous les envoie. Et donc chez nous, ils suivent des cours de, de français, ils apprennent le français, ils apprennent à lire et écrire. Euh, ils suivent des cours d'alphabétisation et ils apprennent à parler le français. Quand ils, euh, ils ont bien progressé, on leur fait passer le, le CFG, euh, Certificat de Formation Générale, qui marque donc la fin du collège. Le lycée Sainte-Jeanne d'Arc propose également une troisième de l'enseignement agricole, permettant aux jeunes d'intégrer ensuite une filière générale ou de choisir son orientation professionnelle. Le fil conducteur hein, de, de l'établissement, euh, au-delà de sa posture pastorale, c'est de pouvoir y introduire une pédagogie bienveillante, à la fois très cadrante et bienveillante. On va travailler sur des effectifs modérés. Voilà, L'idée est de pouvoir créer des parcours individualisés et de connaître et reconnaître chacun de nos élèves. Les établissements saint jean d'Arc proposent des formations professionnelles, du CAP au bac pro, sous statut scolaire. Le CAPA Sabzer, service aux personnes et ventes en espace rural, est destiné aux jeunes sortant de troisième qui souhaitent travailler auprès des enfants, des personnes âgées, handicapées ou dans le commerce en milieu rural. Donc c'est un CAP en deux ans, vente vraiment en milieu rural pour des petites épiceries ou de l'accueil vraiment à la clientèle est un peu plus important. Et puis de l'aide à la personne, plutôt pour travailler en milieu hospitalier ou à domicile, euh, dans les services d'entretien, un petit peu de soins. Nous, les, les, premiers, les premiers trimestres, les premiers mois, on le met en confiance et après, on, on peut commencer à travailler euh, dans des bonnes conditions. Et puis, on, on essaye de sortir un maximum les jeunes euh, sur le terrain à l'extérieur, de rencontrer des professionnels. On, ils font aussi euh, pas mal de stages. Et puis, euh, au quotidien, vraiment, le, les exigences sont... On essaye de se rapprocher vraiment des exigences professionnelles. J'ai quitté le général parce que bah, le général, j'y arrivais pas du coup. Pour ceux qui sont en difficulté, oui, c'est vrai que c'est un avantage déjà d'être dans une petite classe, que au moins on peut bien s'occuper de, de nous déjà bah, au niveau, niveau, des niveaux des matières et tout. Et puis bah, c'est après ce qu'ils veulent faire. Euh, faut... bah, ici, oui, c'est bien, franchement. Euh, c'est super. Le lycée forme également au métier du paysage, avec un CAP et bac pro aménagement paysager. Il permet aux jeunes de se former à des activités pratiques, sur site ou en partenariat, en lien avec la nature, l'environnement, la forêt et la conduite de travaux paysagers. On forme les jeunes donc, euh, aux travaux paysagers. Donc on dispose ici d'un parc de plusieurs hectares où euh, est mis en place un projet Arboretum euh, depuis deux ans que nous sommes ici, où les jeunes donc, vont participer à, à la réalisation d'un parc euh, paysager euh, sur un hectare 3 euh, côté établissement. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est euh, travaux pratiques. Euh, en classe, on travaille également donc, sur des projets euh, écrits euh, type projet Truffaut, c'est-à-dire création d'un jardin thérapeutique. Donc là, nous élaborons des plans euh, et nous créons donc, des jardins avec euh, les jeunes euh, bac pro principalement, mais aussi des jeunes participants en CAP cette année. Enfin, les établissements Sainte-Jeanne d'Arc proposent des formations continues pour adultes. Le CAP MBC, maintenance de bâtiments en collectivité, et le CAP SAP Vert, service aux personnes et vente en espace rural. Euh, on met beaucoup en place la pédagogie de projet, la pédagogie active, où les élèves vont être mis en, en, en situation réelle, euh, pédagogique, accompagnés des enseignants et des moniteurs sur de la réalisation concrète et durable. 
il existe donc au sein de l'établissement, euh, durant le temps, euh, on va dire, extrascolaire, euh, une petite spécificité qui consiste à, à mettre en place ce qu'on appelle un café philo ou café pastoral, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, l'idée est de permettre aux jeunes d'écouter de, de, l'autre, de savoir argumenter et de aussi porter lui-même une argumentation sur un sujet donné ou bien sur une thématique qui lui, qui lui semble important d'être traitée, euh, le tout en lien avec un animateur en pastoral. Euh, et puis on accorde aussi beaucoup d'importance euh, sur l'expression et notamment l'expression à travers d'une instance qui s'appelle la médiation. Alors je suis la maman d'Antoine, il est scolarisé aux apprentis d'Auteuil et cette année il passe son BEPA. Je me sens bien quoi, c'est vrai qu'il y a une bonne équipe éducative. Si on me demandait, euh, je pense que je conseillerais euh, les apprentis d'Auteuil. Ça aide beaucoup cette formation à avoir de l'autonomie. Ça consiste à prendre plus de gestes professionnels, plus de mots professionnels, de la confiance en soi aussi. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est vachement bien ici.